Hi! Im März kommen schon sehr viel mehr Bücher raus, die wirklich interessant klingen. Deswegen hatte ich Probleme, mich zu beschränken. Ich habe mich jetzt auf neun Bücher beschränkt. Am 1. März direkt erscheinen zwei Bücher, die ich euch gerne vorstellen wollen würde. Buch Nummer 1 heißt Die Verlorenen von Stacey Halls. Das scheint im Piper Verlag als Hardcover für 22 Euro und wird 384 Seiten haben. Und da geht es um Bess, die im London von 1754 lebt, die arm ist. Ich glaube, die hat wirklich kein Geld für Essen und sowas. Und ich glaube, die lebt auch auf der Straße, so hätte ich das vom Klammtext verstanden habe. Und dann wird sie schwanger. Und sie kann natürlich das Kind nicht behalten. Sie kann sich selber kaum ernähren. Deswegen gibt sie das nach der Geburt ins Waisenhaus mit der vollen Absicht, das Kind wieder abzuholen, sobald sie das kann. Und sechs Jahre später ist sie endlich in der Position, ihre Tochter wieder zu sich zu holen. Als sie jedoch ins Waisenhaus geht, um die Tochter zu suchen, sagen die ihr, dass die Tochter bereits abgeholt wurde. Und von da aus muss sie gegen alle gesellschaftlichen Schranken, die es damals gab, ankämpfen, um ihre Tochter zu finden und wieder zu sich holen zu können. Klingt für mich super traurig, aber auch nach einer sehr starken Protagonistin, die sich in einer Welt wehren und kämpfen kann, die es ihr alles andere als leicht macht. Und ähm, ich glaube, das wird eine inspirierende Geschichte, kann ich mir zumindest sehr vorstellen. Und deswegen fand ich das super interessant. Das zweite Buch, das auch am 1. März erscheint, ist Wo Geschichten neu beginnen von Jenny Colgan. Oder Colgan. <lacht> Klingt wie eine Zahnpasta. Es gibt doch, glaube ich, eine Zahnpasta, die Colgan heißt. Auf jeden Fall ist das eigentlich ein dritter Band der Happy Ever After Reihe. Ich habe jetzt die ersten beiden nicht gesehen, aber das hört sich an, als könnte man es auch unabhängig davon lesen, weil es ja meistens so ist, dass bei romantischen Geschichten die meistens nicht unbedingt zusammenhängen. Zumindest nicht so sehr, dass man das nicht unabhängig voneinander lesen könnte. Auf jeden Fall erscheint auch das im Piper Verlag als Taschenbuch diesmal für 11 Euro und wird 512 Seiten haben. Dieses Buch ist mir aufgefallen, weil es scheint wie ein Buch von Beth O'Leary, beziehungsweise wie zwei Bücher von Beth O'Leary zusammengepackt, und zwar Love to Share und Time to Love. Es geht nämlich um Lisa und Cormac und die tauschen ihre Wohnungen. Lisa ist eine Krankenschwester, die in London wohnt und ähm, ja, ein bisschen zu viel Stress hat und ein bisschen runterschalten muss. Und Cormac ist, glaube ich, ein Ex-Soldat, der auf dem Land wohnt und das wird ihm ein bisschen langweilig da und er möchte was Neues erleben. Die tauschen auf jeden Fall ihre Wohnungen und schreiben sich gegenseitig über E-Mails, wie sie durch ihr Leben navigieren sollen. Also so geben so Tipps, worauf man achten muss und so. Und aus diesen E-Mails werden halt dann persönlichere E-Mails, sodass sie eine Beziehung zueinander aufbauen und daraus dann mehr wird. Das klingt wie äh, Love to Share, weil die beiden durch... Banalitäten über E-Mails hier im Love to Share was über Post-its ähm, zu tiefgründigeren Gesprächen kommen und so eine Beziehung entwickeln, ohne sich tatsächlich gegenüberzustehen. Und es klingt natürlich wie Time to Love, weil sie ihre Wohnung und damit quasi ihr Leben tauschen. Und deswegen ist es mir aufgefallen. Deswegen finde ich es interessant. Deswegen würde ich es, glaube ich, gerne mal ausprobieren irgendwann. Ich werde mir das jetzt nicht sofort zulegen, aber ich werde das im Auge behalten, auf jeden Fall. Ich hoffe, die Frau schreibt auch so gut wie Beth O'Leary. Buch Nummer 3 erscheint am 8. März. Heißt Jene Nacht ist unser Schatten von Amy Giles. Erscheint im CBT Verlag als Taschenbuch für 10 Euro und wird 384 Seiten haben. Ich habe das deswegen aufgenommen, weil ich bereits ein Buch von Amy Giles gelesen habe. Jetzt ist alles, was wir haben. Und das fand ich damals sehr gut. Das war ein Rätsel-Exemplar. Dazu gibt es eine Rezension, deswegen verlinke ich die euch mal. Ich finde es ein bisschen schade, dass das ein Hardcover ist. Und äh, dass das neue Buch jetzt nur ein Taschenbuch wird. Die werden also nicht zusammenpassen. Fantastisch. Es geht auf jeden Fall in dem Buch um Jess und um Lukas. Und die haben eine Sache gemeinsam. Die haben nämlich beide einen Bruder verloren bei einer Massenschießerei in einem Kino. Und ein Jahr später treffen sie wieder aufeinander und versuchen sich gegenseitig Halt zu geben und entwickeln Gefühle füreinander. Denn beide haben es immer noch nicht leicht, vor allem von ihrem Leben zu Hause her. Denn Lukas hat Schuldgefühle für wegen dem Tod seines Bruders und gleichzeitig auch Eltern, die einfach ihn überbehüten, weil er quasi wahrscheinlich nur noch der einzige, das einzige Kind von ihnen ist, das übrig geblieben ist. Und die wollen natürlich nicht, dass ihm dasselbe passiert. Dass das nicht der ideale Weg ist, muss ich glaube ich niemandem sagen. 
Jess hat das genaue gegenteilige Problem. Ihre Mutter ist total in Depressionen untergegangen seit dem Tod ihres Bruders und lässt sie vollkommen allein mit allem. Nicht nur mit ihren Ängsten und ihren Gefühlen, sondern wahrscheinlich auch im Leben. Und ja, das klingt super traurig. Das andere Buch war auch schon traurig. Aber Amy Joyce konnte das ganz gut schreiben und daraus eine Lehre ziehen und da auch einen Funken Hoffnung reinpacken. Und deswegen gehe ich davon aus, dass dieses Buch eben auch gut wird. Also falls ihr irgendwas so in der Richtung sucht, ich glaube, das könnte ein guter Griff sein. Dann am 15. März erscheint ein neues Cassandra Clare Buch. Das verlorene Buch ist Band 2 zu Die ältesten Flüche von Cassandra Clare und Wesley Chu. Das ist also der zweite Band zu der Reihe von äh, Magnus Bane und, und seinem Lebensgefährten, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Mir fällt die ganze Zeit nur Alex ein, aber ich glaube, er heißt nicht Alex, oder? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Äh, da das ein zweiter Band ist, ich will nicht so viel verraten, nur so viel, dass es Jahre später erst spielt. Also der erste Band spielt ja, glaube ich, zwischen der ersten und der zweiten Trilogie bei Chroniken der Unterwelt. Das sind ja sechs Bände, was sind quasi eine Trilogie, eine zweite Trilogie. Und äh, dieses Buch spielt jetzt nach dem Ende der zweiten Trilogie, wo sie bereits adoptiert haben. Ein Kind zumindest. Und ihnen wird auf jeden Fall was gestohlen. Und sie gehen hinterher, um das wieder zurückzuholen. Mehr will ich nicht verraten, ich will nicht spoilern. Es klingt jetzt nicht so, als würde es den ersten Band spoilern. Aber ich will auch nicht so viel verraten. Deswegen, falls ihr den ersten Band gelesen habt und gern mochtet, werdet ihr auch sicher das hier lesen. Da muss ich, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Am 18. März erscheinen zwei weitere Bände von den Disney Twisted Tales. Zum einen ist das Elsas Suche. Was wäre, wenn Elsa und Anna sich nie kennengelernt hätten? Von Jen Co... Kalonita. Das ist ein Katzenverlag, das hat glaube ich für 14 Euro und wir 320 Seiten haben. Und da ist die Prämisse ganz einfach, steht ja schon im Titel. Elsa verliert ihre Eltern, hat aber auch Erinnerungen an ein komisches junges Mädchen und geht dann auf die Suche, dieses junge Mädchen zu suchen. Und das ist wahrscheinlich Anna. So. Und das zweite Disney Twisted Tales Buch, das da erscheint, ist Die Schöne und ihr Geheimnis. Was wäre, wenn Bells Mutter das Biest verflucht hätte? Ist von Liz Braswell. Erscheint ebenfalls natürlich im Carlsen Verlag als Hardcover für 16 Euro, diesmal 2 Euro teurer, weil es auch einige Seiten mehr hat, und zwar 100 Seiten mehr, 432 Seiten sind es. Und da geht es halt einfach da. da. Da steht das auch schon im Titel drin. Es gibt halt einfach ein Geheimnis um beide Familien. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich finde das eine interessante Idee. Ich habe aber leider noch keins der Bücher aus der Disney Twisted Tales Reihe gelesen. Das müsste ich mal machen. Ich würde es gerne mal machen. Und die beiden finde ich auch relativ interessant. Von daher, ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sagen, wer Fan von Disney ist und von diesen Geschichten. Also von Schön und das Biest und ähm, Frozen. Der kann das mal abchecken. Das sind auch relativ günstig für Hardcover, finde ich. Dann, als siebtes am 22. März, erscheint Scholomans Tödliche Lektion von Naomi Novik. Erscheint im CBJ Verlag, als hat KW für 20 Euro und wird 480 Seiten haben. Naomi Novik ist, glaube ich, schon bekannt. Sie hat schon zwei Momente Bücher geschrieben. Ich habe schon von dem einen, zumindest von den beiden, relativ positive Sachen gehört, obwohl es für mich halt nicht so toll klingt. Es ist halt irgendein Magier, der ein Mädchen raubt. Es ist so eine die Schöne und das Biest Geschichte und ich kann das in die Schöne und das Biest <lacht> nachvollziehen, aber ich kann solche Jugendbücher nicht lesen, wo halt solche äh, Arten von Beziehungen immer romantisiert werden. Aber es klingt so, als wäre das anders als die anderen. Es klingt meistens so. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber wie gesagt, es gibt trotzdem viele, die das gerne mögen. Äh, auf jeden Fall soll ich jetzt nicht um das andere Buch gehen, sondern um Scholemans. Und da geht es um eine Magierschule, eine dunkle Magierschule. Ich muss immer bei Magierschule an Hogwarts denken, was ja auch schon eigentlich relativ dunkel ist, wenn man mal die Filme geguckt hat. Auf jeden Fall gibt es an dieser Magierschule keine Lehrer, keine Ferien, eigentlich nur Freundschaften, die als Mittel zum Zweck dienen und schlechte Überlebenschancen, denn jede Handlung kann dich da quasi umbringen. Die Schüler müssen sich selber Magie beibringen. Und es gibt nur zwei Wege wieder heraus aus der Schule. Entweder du stirbst 
oder du bestehst die Abschlussprüfung. Und unsere Protagonistin L hat eine sehr starke dunkle Gabe. Ihr Problem ist nur, wenn sie diese Gabe entfesselt und die Monster, die in der Schule herrschen, töten will, äh, erwischt sie auch automatisch ihre Mitschüler und deswegen versucht sie das zu unterdrücken und nicht so oft zu benutzen, außer es geht nicht anders. Und da geht ihr der Schulstar Orion, glaube ich hieß er, mächtig auf den Geist, denn der hat die Möglichkeit ständig und immer Leute zu retten, wie er es gerne möchte. Und ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich eine Liebesgeschichte werden am Ende des Tages. Ich weiß nicht, ich finde das eine interessante Idee, aber gleichzeitig, was ist das für eine Art von Schule, wenn es keine Lehrer gibt und keiner einem irgendwas beibringt, dann ist das doch einfach nur ein Ort, wo du ähm, Homeschooling betreibst und das war's. Das ist also nie wirklich eine Schule. Also ich weiß nicht, was ich darauf, davon halten soll. Das ist auch schon im englischsprachigen äh, Booktube-Bereich rumgegangen, aber ich habe noch keine richtige Meinung gehört. Alle haben nur immer über dieses Buch geredet, aber ich kann mich an keine <lacht> Meinung dazu in, äh, erinnern, die sehr positiv oder sehr negativ war. Von daher, pff, keine Ahnung, falls ihr diese Autoren mögt und so eine Dark Academy Bücher gerne lest, vielleicht guckt da mal vorbei. Das ist auf jeden Fall ein Anfang einer Trilogie. Am 24. März erscheint Shine, Love and K-Pop von Jessica Jung, die eine ehemalige Leadsängerin von der K-Pop Girl Group Girls Generation ist. Ich denke, die Girl Group ist auch relativ bekannt. Also ich kenne die zumindest und ich kenne nicht unbedingt viel K-Pop. Aber es liegt auch daran, ich kannte das auch schon, bevor K-Pop ganz groß wurde, dadurch, dass ich K-Dramas geguckt habe und da auch immer wieder diese Girl Group vorgekommen ist, weil zu der Zeit, wo die gedreht wurden, diese Girl Group sehr groß war. Mittlerweile gibt es die ja scheinbar nicht mehr. Jetzt sind andere Girl Groups und Boy Groups sehr groß. BTS zum Beispiel ist ja sehr riesig. Aber darum geht es jetzt gerade nicht. Die hat auf jeden Fall jetzt ein Buch geschrieben, das sich eben auch um K-Pop dreht, beziehungsweise um den Weg zum Star zu werden, quasi. Es erscheint auf jeden Fall im FJB Verlag als Broschur für 1499 und wird 368 Seiten haben. Und da geht es um die 17-jährige Rachel Kim, die natürlich in Südkorea lebt und gerne in so eine Girl Group rein möchte und dafür halt trainiert unter den Bedingungen, die die Leute da ihnen aufgeben. Also sie ist, glaube ich, bei so einer Plattenfirma. Also ich habe schon sehr viel davon gehört, dass solche ähm, Gruppen, Boybands und Girlbands aus Südkorea wirklich hart trainiert werden und wirklich harte Auflagen haben. Und so klingt es halt auch in dem Buch. Sie müssen, ähm, sie haben keine Freizeit, sie dürfen keine Dates haben und sie müssen quasi 24 Stunden am Tag trainieren, äh, vor allem was Tanzmoves und so angeht. Das ist ja fast schon wichtiger als wie die singen können. Und eines Tages bekommt sie halt ähm, die Chance, ein Duett zu singen mit einem Typen, der bereits ein Superstar ist, und zwar Jason Lee. Das Problem ist nur, dass der sexy ist und charmant ist und sehr talentiert ist und äh, ja, sie sich zu ihm hingezogen fühlt, aber sie darf nicht. Man darf es einfach nicht. Davon habe ich auch schon oft gehört, dass das wirklich sehr, sehr streng ist, dass die einfach nicht nur gar keine Dates haben dürfen, gar keine Freundin oder Freund, dass sie auch vor allem nicht untereinander sich daten dürfen und da ist schon, glaube ich, manches rausgekommen und die wurden deswegen aus den Gruppen schon geworfen. Manche Künstler, finde ich echt, Leute, das sind doch keine Roboter, das sind Menschen. Also manchmal überlegt man sich so, ja, die machen nette Musik, aber ist das alles das wert? Sollten wir sowas unterstützen, indem wir halt deren Alben kaufen und deren Musik hören? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das ein Buch, das ich schon, als ich es in der Vorschau gesehen habe, beim Verlag angefragt habe, weil ich dachte, es könnte eine nette Idee sein. Ich von dieser K-Pop ganzen Welt in Büchern habe ich noch nichts gelesen. Ich dachte, das wäre auch ein einzigartiges, neuartiges Buch. Aber ich habe jetzt durch englischsprachige Booktuber gesehen, dass es davon schon eine Menge gibt. Ich glaube, in Deutschland noch nicht. Zumindest ist bei mir noch nichts davon angekommen, dass es solche Bücher schon in Deutschland gibt. Aber natürlich, als K-Pop groß geworden ist, sind auch Bücher über das Thema groß geworden. Und ja, war eigentlich dumm zu denken, dass es sowas noch nicht gab. Und das letzte Buch, über das ich gerne reden wollte, erscheint am 25. März, heißt Deek. Was sich liebt, das checkt sich. Von Eden Finlay ist eigentlich auch ein Folgeband einer Reihe, und zwar von den Fake Boyfriends, das ist das Band 3. 
Und wenn das hier eine Liebesgeschichte ist, denke ich auch, dass man das unabhängig lesen kann. Es erscheint im Second Chances Verlag, der mir überhaupt gar nichts sagt. Ich weiß nicht, ob es den schon lange gibt oder ob der neu ist. Weiß ich nicht. Es erscheint als Taschenbuch für 12 Euro und wird 400 Seiten haben. Und ist auch aus dem Englischen übersetzt. Also es ist kein neuartiger, kleiner Verlag, der nur deutsche Autoren verlegt, so wie es zum Beispiel der Drachenmond Verlag, glaube ich, vor allem macht. Sondern die haben das auch wirklich übersetzt. Es geht auf jeden Fall in diesem Buch um Olli und um Lennon. Olli ist ein Eishockey-Profi und schwul. Aber er möchte nicht, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Deswegen wehrt er sich sehr stark dagegen, gegen die Kupplungsversuche seiner Familie. Denn seine Familie will ihn unterstützen und ihm einen netten Freund finden. Und äh, ja, er muss aber aufpassen, was Journalisten mitkriegen und was so geschrieben wird über ihn. Deswegen tut er so, als hätte er bereits einen Freund. Und zufälligerweise trifft er auf der Toilette von einem Restaurant, wo die, glaube ich, gerade auch essen mit der Familie, ein jungen Mann, der alles mit anhört oder so, sein Outing quasi hört, den er selbst wahrscheinlich in den Spiegel der Toilette spricht und ihm seine Hilfe anbietet als sein Fake-Boyfriend. Dieser junge Mann ist Lennon und äh, er ist überraschenderweise Sportjournalist. Er schreibt eigentlich über Football, deswegen fällt ihm erst nicht auf, wer da vor ihm steht. Später merkt er aber, hey, ich habe jetzt meine Hilfe angeboten. Und habe auch ein sehr großes Geheimnis von jemandem gehört, der eigentlich Journalisten überhaupt nicht gerne mag. Und ähm, ja, was soll ich ihm jetzt sagen, dass ich ein Journalist bin? Problem. Und ja, das klingt super süß. Ich finde, äh, das Cover ist relativ schön. Ich finde den Namen des Buches, was ich liebe, das checkt sich echt cringe. Also ich finde das wirklich furchtbar. Aber gut, ich wähle ja sowas nicht aus. Ich habe auch geguckt, wie das Original so angekommen ist. Und ich finde die originalen englischsprachigen Cover von solchen romantischen Geschichten immer viel schlimmer, weil da immer halbnackte Leute drauf sind. Also es wirklich sieht aus wie ein Sexbuch. Deswegen finde ich unsere Cover schon viel besser. Und die Reihe kam scheinbar sehr, sehr gut an im englischsprachigen Bereich. Ich habe dazu gar keine negativen Meinungen gehört. Es war jetzt zugegebenerweise auch nicht so viel bewertet gewesen auf Amazon. Aber ähm, alle fanden die Reihe relativ gut. Deswegen, falls ihr in der Schule Liebesgeschichte sucht, wahrscheinlich auch mit so ein bisschen knisternden Momenten. Ich hoffe, ich denke, das hier könnte gut sein. Ich würde das auf jeden Fall sehr gerne lesen. Und das war auch das letzte Buch, das ich euch hätte gerne vorstellen wollen und was ich auch getan habe. Schreibt mir gerne die Bücher in die Kommentare, auf die ihr so im März wartet. Da kommen ja noch sehr viel mehr weitere Bücher raus. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye.